palio di ribuzza si farà a confermarlo con viva soddisfazione il sindaco di stilo Giorgio Tropeano dopo l'importante decisione presa nel corso della giunta regionale che si è tenuta ieri. La storica manifestazione di stilo che richiama ogni anno appassionati di rievocazioni storiche e turisti è stata inserita nel programma delle celebrazioni del centesimo anniversario della nascita di Saverio Strati, scrittore di grande rilevanza per la cultura calabrese. L'inclusione del palio di ribusa nelle commemorazioni per le strati non è causale ma nasce da profondi legami storico-culturali che collegano le due iniziative. In riconoscimento a questa connessione la regione ha deciso di stanziare un contributo di 50.000 euro per sostenere l'edizione 2024 del palio, assicurando così la continuità di un evento che valorizza il patrimonio storico della vallata dello Stilaro. Il sindaco tropeano ha espresso gratitudine al presidente della regione Calabria Roberto Chiuto e ha riservato un ringraziamento speciale a Giussi Princi, neuroeuroparlamentare e precedentemente vicepresidente della giunta regionale con delega proprio nell'ambito culturale per il suo impegno nel garantire questo significativo risultato. Parole di riconoscenza sono state anche rivolte al consigliere regionale Salvatore Cirillo per il suo costante supporto nella valorizzazione del territorio dello Stilaro, un'area ricca di cultura che merita di essere promossa non solo durante la stagione turistica ma anche attraverso eventi che favoriscono la destagionalizzazione dei flussi. Il sindaco ha poi annunciato che a breve sarà comunicata la data in conferenza stampa durante la quale verrà presentato il programma dettagliato del pario di Ribuso 2024. Questo incontro rappresenterà un momento cruciale per condividere con la comunità l'importanza di questa rievocazione storica e il suo ruolo nel quadro delle celebrazioni dedicate a Saverio Strati. L'attesa per l'edizione 2024 del Palio è quindi già alta con la consapevolezza che l'evento non solo onorerà le tradizioni locali ma contribuirà anche a mantenere viva la memoria di uno dei più grandi autori della letteratura calabrese.